Hi. Hello. This is Dainty. Oh, this is Christy. நாங்க இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ட்வின் ரெசிபி பண்ணி காட்டலாம்னு இருக்கோம். This is very simple but very delicious and healthy. இனிமேல் வர போற எங்க वीडियोस மிஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா just ஒரு பட்டன் தான் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. போலாமா? வாங்க போலாம். பீட்ரூட் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் கேரட் டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு பீன்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் கேபேஜ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பாயில்ட் எக்ஸ் ரெண்டு பிரெட் மூணு ஸ்லைஸ் பூண்டு பத்து பல்லு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் பட்டர் பிப்டி கிராம்ஸ் ஆலிவ் ஆயில் த்ரீ டீஸ்பூன் வினிகர் ரெண்டு டீஸ்பூன் ஒயிட் பெப்பர் தேவையான அளவு உப்பு இப்ப செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் சாலட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு மூடி போட்டு பாயில் பண்ண விட்டுடலாம் ஆஸ் யூஷுவல் நீ கட்டிங் நம்ம கிட்ட தானே சரி வெட்டிவிடும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை என்னென்ன இருக்குது பீட்ரூட்டு கேரட்டு பீன்ஸு கோஸு ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம அந்த கேரட்டை வந்து நல்லா க்ராஸ் செக்ஷனில் வெட்டிக்கலாம் நல்லா அப்போ தான் ஓவல் ஷேப்பில் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் பீன்ஸையும் அதே மாதிரி சைடில் வச்சுட்டு இப்படி க்ராஸ் க்ராஸாக வெட்டினீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக வரும் நல்லா நைஸாக தின் ஸ்லைஸஸாக வரும் எல்லாத்தையுமே பீன்ஸ் அதே மாதிரியே வெட்டிடலாம் அடுத்தது கோஸை வந்து நம்ம இந்த இந்த சாலட்டுக்கு வந்து க்யூபிக்கலாக தான் போடணும் அதை நம்ம ரொம்ப நைஸாக வெட்ட முடியாது அதில் நம்ம க்யூபிக்கலாக கட் பண்ணிக்கலாம் பீட்ரூட் என்ன செய்யுங்க நாலாக கட் பண்ணிடுங்க நாலாக கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் ஸ்லைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆஃப் ஓவல் மாதிரி வரும் வாவ் பியூட்டிஃபுல்லாக வெட்டியிருக்காங்க நம்ம இப்போ வந்து பாயிலிங் வாட்டரில் இந்த பீட்ரூட்டை எடுத்து போட்டு வேக வச்சிடலாம் பீட்ரூட் வந்து வேகிறதுக்கு டைம் ஆகும் அதனால் நம்ம இதை தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சிடலாம் அந்த தண்ணி மேலேயே நான் ஸ்டீமரில் வச்சு மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமும் மூடி போட்டு வேக வச்சிடுறேன் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வேக வச்சா போதும் இப்போ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம ஸ்டீம் பண்ண வெஜிடபிள்ஸும் நல்லா வெந்திருக்கு அதே மாதிரி நம்ம தண்ணியில் போட்டு வேக வச்சோம்ல அந்த பீட்ரூட்டும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அதை எடுத்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் போட்டுக்கலாம் இந்த பீட்ரூட்டை நம்ம வந்து தனியாக எதுக்கு வேக வைக்கிறோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இது நல்லா வேகணும் ஸ்டீமில் நல்லா சாஃப்டாக வேகாது அடுத்த அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இந்த பீட்ரூட்டோட கலர் வந்து எல்லாத்தோடையும் போட்டோன்னா மற்ற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஒட்டிடும் அது வந்து இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக இருக்காது எல்லாருமே ஒரே கலராக ஆகிடும் அதனால் இந்த மாதிரி தனியாக வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்டீம் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த வெஜிடபிள்ஸையும் மிக்சிங் பவுலில் போட்டுக்கலாம் நான் இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு வந்து உப்பு போட்டு வேக வைக்கல நார்மலாக சாலடுக்கு வந்து நிறையா உப்பு போட மாட்டாங்க உங்களுக்கு அப்படி தேவைன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பீட்ரூட் வேக வைக்கிறோம்ல அதில் கொஞ்சமாக நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல ஓகேப்பா நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு வெட்டி கொடுத்துருங்க ஆ வெட்டிடலாமா ரைட் நான் ஆல்ரெடி ரெண்டு உருளைக்கிழங்க நான் பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த உருளைக்கிழங்கு வெட்டும்போது கூட நீங்கள் நீட்டாக வெட்டி ஸ்லைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஓவல் மாதிரி வரும் இந்த ஷேப்பை நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு பீட்ரூட் வெட்டினா மாதிரியே உருளைக்கிழங்கு நல்லா அழகாக வெட்டி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அதையும் மிக்சிங் பவுலில் போட்டு நம்ம எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி டாஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இந்த கார்லிக் வந்து ஆக்சுவலி சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங்க்காக 
அதனால தான் நம்ம கிரேட் பண்ணுறோம் அந்த ஒரு நாள் பத்து பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த சின்ன கிரேட்டர் எடுத்துங்க அந்த சின்ன கிரேட்டர் வச்சு நம்ம பண்ணோம்னா நல்லா நைஸாக வரும் அந்த பீசஸ்ஸு ஆக்சுவலி நான் இப்போ சேலடுக்கும் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு டிஷ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கும் எனக்கு தேவைப்படும் அதனால தான் எல்லாத்தையுமே நான் கிரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் ரெண்டு எக்கு ஆல்ரெடி பாயில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் அந்த சேலட் ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு நம்ம அழகாக ஸ்லைஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம சேலட் ட்ரெஸ்ஸிங்க்கு ஒரு கிளாஸ் பாட்டில் எடுத்து அதில் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா வர்ஜின் ஆலிவ் ஆயிலில் வந்து த்ரீ டீஸ்பூன்ஸ் போடுறேன் இவங்களுக்கு வந்து இது ஆலிவ் ஆயில் இல்லைன்னா நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது கூட நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ இதில் வந்து டூ டீஸ்பூன் வினிகர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ கிரேட் பண்ணி கொடுத்தாங்கள அதில் கொஞ்சம் கார்லிக் இதில் போட்டுக்கிறேன் பாக்கி அவங்களுடைய டிஷ்ஷுக்கு வச்சுட்டு இதை நம்ம வந்து மூடி போட்டு நல்லா ஷேக் பண்ணணும் நம்ம இந்த மிக்சரை வந்து எவ்வளோ கவ்வளோ ஷேக் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ கவ்வளோ ஃபோமியாக நல்லா க்ரீமியாக வரும் இப்போ இந்த சேலட் ட்ரெஸ்ஸிங்கை மிக்சரை வந்து சேலடில் ஊற்றிக்கலாம் இதுதான் இந்த ஃப்ரெஞ்சு சேலடுக்கே ஒரு ஹைலைட்டு இப்போ இதில் வந்து பெப்பர் அண்ட் சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒயிட் பெப்பர் போட்டிருக்கேன் பிளாக் பெப்பர் கூட போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா சால்ட் வந்து நம்ம எந்த வெஜிடபிள்ஸ்லையும் போடல இல்லையா அதனால நம்ம வந்து சால்ட் வந்து எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம சால்ட் போட்டு இந்த இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நல்லா எல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் இந்த சேலட் ட்ரெஸ்ஸிங்கு இந்த பெப்பர் அண்ட் சால்ட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி டாஸ் பண்ணி விட்டுக்குங்க இந்த சேலடை வந்து நம்ம பிரேக்ஃபஸ்ட்டுக்கு லன்ச்சுக்கு ஈவன் டின்னருக்கு கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ஹெல்த்தி ரொம்ப லைட்டாக தான் இருக்கும் ஹெவியாலாம் இருக்காது எங்கள் வீட்டில் எல்லா அக்கேஷனுக்கும் இதை பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வெட்டி வச்சுருக்க இந்த எக்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த எக்ஸுக்கும் கொஞ்சம் பெப்பர் மேலே தூவிக்கலாம் இப்போ டெலிஷியஸ் அண்ட் கலர்ஃபுல் ஃப்ரெஞ்சு சாலடஸ் ரெடி ஆ இப்போ சாலட் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு மேட்சிங்காக நாம் ஒரு பிரெட் டோஸ்ட் பண்ணி காட்டலாம் நான் ஒரு த்ரீ ஸ்லைசஸ் ஆஃப் பிரெட் எடுத்திருக்கேன் அதை நாம் இப்போ ஆஃபாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஆ இப்போ நான் ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் பட்டர் வச்சுருக்கேன் இதை நான் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்போ தான் அது ரூம் டெம்பரேச்சர் உக்கறோம் நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ என்ன செய்யலாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா பிரெட்லேயும் பட்டரை ரெண்டு சைடும் நல்லா ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம செய்ய போகிறது இப்போ கார்லிக் பிரெட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக பட்டர் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ரெண்டு சைட்லேயும் நம்ம ரெடியாக வச்சுக்கலாம் அதை ஆ இப்போ எல்லாம் பட்டர் தடவியாச்சு இதுக்கு மேலே என்ன செய்யலாம் நான் ஆல்ரெடி நான் பூண்டை வந்து கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக துருவி வச்சுருக்கேன் இல்லையா இதை என்ன செய்யலாம் எல்லாம் இந்த பிரெட் ஸ்லைசஸ் மேலே தூவி விட்டுலாம் ஏன்னா நம்ம செய்ய போகிறதே கார்லிக் பிரெட்டு தான் இது இந்த பட்டரில் கார்லிக்கோட நம்ம டோஸ்ட் பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு மேலே நான் என்ன செய்கிறேன் இதே மாதிரி நான் ரொம்ப நைஸாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி இந்த கொத்தமல்லியும் என்ன செய்யலாம் எல்லா பிரெட்டு மேலேயும் அழகாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுலாம் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு நைஃபால் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்கிறோம் இந்த சைடு தான் நம்ம டோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ தவாவில் போடும்போது சில நேரத்தில் கீழே விழுந்துடும் அந்த பீசஸ்ஸு அதனால் லைட்டாக ஒரு நைஃபை வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த பட்டருக்கு அழகாக ஒட்டிக்கும் அது இப்போ எல்லாத்துலேயும் போட்டாச்சு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ அடுத்தது நாம் டோஸ்ட் பண்ணத்துக்கு ரெடி பண்ண வேண்டியது தான் ஆ இப்போ நம்ம பிரெட் டோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு தவா வச்சு ஹீட் பண்ணிக்கலாம் ஆ இப்போ பேன் ஹீட் ஆகிடுச்சு நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த கார்லிக் தடவுன சைடு ஃபஸ்ட்டு நம்ம டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் தவாவில் போட்டு ஃப்ளேமை சிம்மில் வச்சுக்கலாம் ஆ நல்லா டோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த பூண்டு கொத்தமல்லி அந்த பட்டரில் அந்த நல்ல அருமையான ஒரு ஸ்மெல் வருது நம்ம அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டு அதே மாதிரி எல்லா பிரோடியும் நம்ம டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆ இப்போ எல்லா பிரோடியும் நம்ம டோஸ்ட் பண்ணிட்டோம் 
இப்போ இந்த சாலடுக்கு மேட்சிங்காக கார்லிக் பிரெட் ஆல்சோ இட்ஸ் ரெடி இந்த வீக்கும் உங்களுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ட்வின் ரெசிபி கொடுத்துருக்கோம் ஆ இந்த ஃப்ரெஞ்ச் சாலடும் இந்த கார்லிக் பிரெட்டும் நல்ல ஒரு பேலன்ஸ்ட் ரெசிபியா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் குட் டே பாய்